गाइस दिस इज शुभम एंड योर लॉग इन नाउ थ्योरी ऑफ शुभम इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मोटिवेशनल वीडियो इंस्पिरेशनल वीडियो और कई प्रसिद्ध लोगों की बायोग्राफी देख सकते हैं दोस्तों अगर आप अपने पैसन को कैरियर बनाते हैं तो यकीन जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं उसी उम्र में अपने पैसन को कैरियर बनाने वाली एक हाउस वाइफ रेसिपी क्यून ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं और वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के साथ साथ एक ब्लॉगर भी हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम निशा मधुलका के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर निश्चित तौर पर आप भी प्रभावित जरूर हो जाएंगे निशा मधुलिका मैम के हस्बैंड की एक वेब डेवलपमेंट की कंपनी थी और वहाँ निशा मधुलिका पहले अकाउंटिंग का काम संभालती थी लेकिन नोएडा शिफ्ट हो जाने के कारण उन्हें ऑफिस जाना बंद करना पड़ा और वो घर के काम काज संभालने लगी लेकिन घर के काम काज को संभालने के बाद भी उनके पास लगभग पाँच से छह घंटे बचे करते थे और उन पाँच से छह घंटों में उनका टाइम वेस्ट हो जाता था और वो उन्हीं घंटों में कुछ करना चाहती थी जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की उन्होंने पुअर स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया लेकिन बहुत से बच्चे ट्यूशन छोड़ चले जाते और उन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ता था लेकिन वो इंटरनेट में भी कुछ न कुछ क्रिएटिव सर्च करती रहती थी और उसी दौरान उनको एक फूड ब्लॉक मिला और उनको ये फूड ब्लॉक आइडिया एकदम से भाग गया और कुकिंग का पैसन उनके अंदर पहले से ही था उन्होंने अपने हस्बैंड को ये फूड ब्लॉक वाला आइडिया शाम को बताया उनके हस्बैंड इस बात के लिए झट से परमिशन दे दी और उन्हें एक डिजिटल कैमरा भी ला दिया दो में उन्होंने अपना फूड ब्लॉक स्टार्ट किया जिसका नाम था खाना बनाना वो हर रोज जो रेसिपीज को अपने घर पर बनाती थी उसी की फोटो क्लिक करके अपने रेसिपी ब्लॉग पर भी अपलोड करती थी धीरे धीरे उनकी ब्लॉग पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया और वो हर रोज अपनी ब्लॉगिंग का काम जी जान से करती थी जब उनके ब्लॉग पर सौ रेसिपीज अपलोड हो गई तब उनके बेटे ने 2008 में निशा मधुलिका डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट बना के दिया और अब वो अपनी वेबसाइट पर रेसिपीज अपलोड करना स्टार्ट कर दिया उनके इस काम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और उनके फॉलोवर्स देखते ही देखते काफी ज्यादा हो गए उनके फॉलोवर्स ने रिक्वेस्ट की कि इन ब्लॉग को एक वीडियोस पर कन्वर्ट कर दें। लेकिन वीडियोस बनाना ब्लॉग लिखने कितना आसान नहीं था और 2011 में निशा मधुलिका ने अपनी रेसिपीज की वीडियो बनाकर YouTube में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था किसी प्रोफेशनल तरीके ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाती थी शुरू में उन्हें वीडियो बनाने में काफी प्रॉब्लम हुई लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ रोज सुबह उठकर 9 बजे से पहले रेसिपी शूट करती थी लेकिन 9 बजे के बाद उनके हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ता था इसलिए सब कुछ 9 बजे के पहले ही करना पड़ता था जैसे तैसे वीडियो का कलेक्शन ज्यादा होता गया और वैसे वैसे उनके चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और जो काम उन्होंने शुरू में अपने पैसन के लिए किया था आज उसके थ्रू पैसे भी आ रहे थे वैसे उन्हें इन रेसिपीज से कोई पैसे कमाने का एम नहीं था निशा मधुलिका को इंडिया के साथ साथ काफी सारी कंट्रीज में सराहा गया और 2012 में उन्हें रेसिपी क्यून ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला और 2014 में उन्हें यूट्यूब टॉप सेफ का अवार्ड मिला जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो उनकी उम्र लगभग पचास साल थी और आज उनकी उम्र साठ साल है आज उनके यूट्यूब चैनल पर लगभग ग्यारह सौ भी ज्यादा वीडियो है और उनके चैनल पर लगभग 15 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनकी रेसिपीज को 42 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा और आज भी हर रोज 10 लाख से भी ज्यादा लोग देखते हैं और उनसे खाना बनाना सीखते हैं उनकी अर्निंग की बात की जाए तो वो लगभग किसी टॉप आईटी कंपनी के सीईओ की तरह कमाती हैं। निशा मधुलिका तमाम हाउस के लिए एक इंस्पिरेशन है दोस्तों मेरा मानना है आपकी एज कितनी भी हो ये मैटर नहीं करता अगर आप किसी काम को सच्चे मन से करते हैं तो सक्सेस जरूर आपके कदम चूमेगी दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस वीडियो पर लाइक बटन पर क्लिक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और काफी पॉपुलर लोगों की बायोग्राफी मेरे चैनल आरोप देख सकते हैं आई होप ये लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय